está? Buenos días, princesitas y amigos. Aquí está Rachel limpiando. Aquí ya yo empecé desde temprano, me tomé mi taza de café, me comí unas tostaditas con mantequilla y aquí estoy. Ya yo saqué las sábanas de la cama. Estas son las limpias, las que voy a poner. Estaba limpiando mi, mi sillita y ustedes saben que esta sabanita que yo implementé aquí me encanta. Estaba también organizando la chévere y ahí está mi vacuum, mire, estoy enamorada de ese vacuum, lo que me costó creo que fueron 27 dólares con taxes 30 si no me equivoco, pero mire, chupa, mejor que cualquier vacuum que yo he tenido, más caro que este, buenísimo, 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 ya yo lo he usado dos veces, lo que hago es que le quito el filtro, esto aquí se quita, te aprieta aquí y eso que está ahí es el filtro, yo lo que hago es que lo limpio para mantenerlo limpiecito. Así que bueno, princesas y amigos, comenzamos. Ya voy a limpiar las mesas de aquí de, de mi cuarto y seguimos. Bueno, yo estoy lavando. Esto déjenme sacar aquí porque estoy, me puse a lavar la, todas las cositas de la cocina. Déjenme ver cómo quedó esto. Este es el, el mantelito que va en el centro, pero tenía una pequeña, pequeña manchita. Quiero asegurarme, déjenme ver, déjenme irme donde hay luz. Déjenme ver, quiero asegurarme que esa manchita no está, estaba en esta esquinita. No, no está. Tiene una manchita como de grasa, pero mira, salió. Y quedó súper, súper blanquito. Y esa manchita, mire, se la saqué con un líquido que yo eso lo he mostrado antes cuando lo compré. Yo lo compré en, en creo que fue, sí, en Home Goods. Excelente para las manchas. Déjenme sacar esto de aquí. Vamos a poner esto. Estas son, yo limpié la mesa. Lo que pasa es que esas son las cositas que, que suelta ese, esa, esa, esa plantita que yo pongo ahí. Ok, vamos a arreglarlo. A mí me encanta esto. Me fascina porque ustedes saben que yo tengo la cocina así. Ay, me fascina esto, me encanta, lo lavé. No sé, yo pensaba que si iba a pagar, me dio un poco de miedo. No le eché nada de cloro, por supuesto, ni nada. Le eché jabón eh, nada más de lavar y el jabón que yo utilizo para cosas negras, como esta, que es jabón ese de ropa delicada, porque no me gusta que se vaya a perder el color. Y realmente en un momento dado es como que se va eh, yendo, se va opacando, pero bueno, se ve, se ve bien aún. Así que pongo eso ahí. A mí me encanta esto. Bueno, ustedes los que han estado conmigo desde siempre han visto los cambios que he hecho aquí en la casa. Y este es uno de los que a mí más me encantó. Así que nada, ponemos eso así de ladito. Pongo mi servilletera que me encanta porque hace mucho juego con la mesa, me fascina. Así que seguimos, princesas y amigos. Ahorita me ven, me ven de frente. Lo que pasa es que como estaba limpiando, pues aún no me ha arreglado bien. Pero ya, comenzamos este hermoso día que está precioso. Bueno, ya estoy aquí. Mira, arregladita. Me arreglé el cabello. Bueno, me lo lavé. Después del tinte que me lo di el jueves. Hoy es sábado. Eh, me lo lavé y me puse un poquito de mousse, un poquito de hidratante y listo. ¿Qué le digo del, del tinte, princesas y amigos? Bueno, ya... Me falta la última tanda, ya se está lavando. Ya estoy vestidita, que tengo un shirt bien bonito que me compré en casa de mi hija cuando fui. Y un, un jean negro que me gusta mucho. Bueno, les cuento el tinte. El tinte no fue lo que yo esperaba. No es malo, no es malo, porque realmente ustedes pueden ver mi pelo está negro. Pero hay, hay áreas que no cubrió. Pero el sacrificio versus el resultado no vale la pena. Tienes que dejártelo 8 horas o más. Hay gente que se lo deja overnight. Yo me lo dejé 8 horas. Y se convierte como en una pasta bien dura. Como si fuera un casco de motora. Yo me río porque mi esposo se reía conmigo con esa frase. Entonces es, como eso es un polvo verde. Eso, tienes eso ahí duro. Y da una, es como un polvito. Se seca. Y donde quiera que toca, yo tenía un gorrito puesto plástico. Donde quiera que toca, cae el polvito. Bueno, eso hubiese sido bien, el sacrificio hubiese sido bien si el resultado hubiese sido bueno, pero para tantas horas y todo el sacrificio que pasé viendo que no me cubrió las canas, que era lo más importante, que el, que el pelo no quedó negro como yo pensaba que iba a quedar, entonces no es algo que voy a hacer. Claro, mucha gente le da resultados buenos, yo vi las, las referencias en diferentes eh, plataformas y de un 100%, 65 eran buenas, el restante no eran buenas, porque... No todo el mundo tiene la, la misma experiencia. 
Yo no tuve una experiencia 100% mala, pero no fue 100% buena. Porque si tú te vas a tintar, a tintar, a pintar el cabello, tú quieres que el cabello te quede negro, en mi caso. Si es el color que elegiste, tú quieres que te quede del color que elegiste. Pero en mi caso no. En mi caso no cubrieron las canas. Esta área de aquí abajo, donde está aquí, no cubrieron. Yo me tapé un poquito con el spray. Eh, y el pelo como tal no quedó negro. Bueno, de todas formas yo dije no, de verdad que bueno, me sigo quedando, me, sigo usando el que tengo, que es un semi permanente, que yo se los he enseñado, que es bueno pero no cubre en su totalidad. Y más adelante, como les he dicho antes, voy a, 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 a tomar la opción de dejarme las canas, eh, pero todavía no es el momento, tengo que estar preparada, quiero cuidármelas bien, las canas es algo que tú tienes que cuidártelas bien para que se vean bonitas y saludables, así que bueno, pero bueno, ya llegó mi esposo, ya la ve, ya yo cambié cama, yo puse cama todo limpio, recogí y todo está limpiecito, ahora vamos a salir unos, eh, unas horitas, vamos a hacer unas cositas, tal vez almorzamos afuera, son las 10 y 40, Así que nos vemos princesitas al rato. Bueno, ya nos vamos. Ya ustedes saben que yo me iba a enganchar el pelo de esta forma. Quería mostrarles algo que me envió mi supervisora. Mire qué bello esto. Me mandó una caja. Una caja preciosa con muchas cosas. Y entre ellas esta. La tacita que vieron al inicio de Navidad Blanca. Ella también me la envió. Y esto está muy bonito. Mire, esto es una toalla de cocina. Tiene esto. Y viene pegadita ahí. Bueno, lo pueden sacar precioso, quería mostrarles. Y bueno, yo aquí eh, me amarré el cabello, quería mostrar a mi esposo que está por ahí, por ahí, por ahí. No, se fue. Se escondió de la cámara. Se escondió. Bueno, princesas y amigos, pues nada, voy a ir, voy a hacer las cosas que les dije. Y entonces, cuando regrese, pues entonces si consigo algo, le mostraré. Y si no, vamos a seguir grabando. Bueno, mis amores, aquí estamos nuevamente en el carro. Estamos esperando unos sándwiches que pedimos eh, pedimos unos sándwiches aquí en el mesón en esta ocasión yo no creo no recuerdo si yo les había mencionado o les había mostrado el clip en uno de los de los videos anteriores cuando yo vine aquí al mesón y compré un sándwich de pollo era el primero que probaba aquí porque en puerto rico si sí yo he comido en el mesón pero no aquí oh my god riquísimo bueno, ahora ese que yo comí, que yo creo que se los mostré en ese blog, hace do, dos o tres blogs anteriores, este era el rotisserie chicken. Muy bueno, muy bueno. Ustedes saben que ellos pues tienen eh, como complemento, las personas que están en Puerto Rico y han comido ahí, eh, sorullitos eh, de maíz o papitas fritas. Bueno, eh, yo pedí en esta ocasión uno que se llama eh, Caribe. Caribe. Y ese también tiene rotisserie chicken, yo lo pedí con esa mayonesa, también con los orullitos. Así que cuando me lo den, se los voy a mostrar para que esas personas que están en algún mesón lo prueben. Porque créanme que esos sándwiches son bien ricos y tienen este, tienen este el pan sobao bien, pero bien, bien suavecito, bien blandito. Es una de las cosas que más me gusta de los sándwiches de ellos. Así que bueno, aquí estamos en la fila esperando. Mire, mis amores, les muestro el sándwich. Mire qué cosa más rica. Mire, ese tiene pollo, rotisserie, chicken. Es un pollo desmenuzadito. Tiene, eh, ahí usted puede ver que tiene jamón. No sé si se puede observar el jamón. Lechuga, tomate y repollo. Muy rico, muy rico. Estamos aquí en el carro porque yo no quise bajarme, no quise entrar, estaba lleno. Pero está súper delicioso y el pan es bien suavecito. Es un pan sobao riquísimo. Miren, mis amores, vine aquí y ustedes saben que a mí me encanta. Entonces, esta semana eh, tiene muchos especiales, pero tienen el, lo que tenga Spring Shop como, como tiquecito, como esto así. Lo ve que dice Spring Shop ahí en esa área verde. Todo esto tiene 40%, pero también todo lo que es cosas de decoración de, de pared tiene un. Tiene un 50%, el Spring Shop 40. Y tienen unas cositas muy bonitas. Mira, aquí fue que yo compré este exprimidor que tengo de limón. Y de China también, pero dicen que es de limón. Y mire, dice 5.99, pero con el Spring Shop salen 40 dólares menos. 40% menos dólares. Hello. Lo tienen belleza. Belleza, belleza, belleza. Bellezas. Belleza. Ellos tienen una línea que la han traído hace un tiempo. Les voy a mostrar para la casa, lo ve como esas cosas tostadoras, eh, blenders cositas para hacer donuts donut makers, eso las tostadoras, los batidores 
de mano. Esas cositas todas son, mire, son de Spring Shop. El Spring Shop es el label, el tiquecito. Y tienen 40%. Pero tienen muchísimas cosas. Mire, cositas bonitas, belleza, me encanta. Muchas, muchas cosas buenas y bonitas. Mire, yo estoy loca de comprar esto. Pero quiero primero ver dónde lo voy a poner. ¡Ey! Disculpen, es que mi esposo me está pitando. Y esta Spring Show también, 30%, 13 a 30 dólares. Y con el porcentaje de los 40%, saldrían 17. 99, no está mal pero tienen muchas cosas bonitas miren eso, eso ya he visto mucho en Pinterest este tipo de, de decoración y ellos tienen una variedad de cojines miren toda esa línea de cojines ahí para todo, todo lo... bueno ya llegamos ya estamos aquí en la casa eh, estoy aquí eh, compré unas cositas preciosas entre ellas este banquito miren qué bello está ustedes saben que yo tengo ese que está ahí ven el sign, miren el sign se me cayó <risa> tengo que ponerlo se me cayó el de la puerta, pero bueno esa, este que está aquí ese a mí me encanta pues ese banquito lo compré para esta parte de la casa miren, vamos a visualizarlo desde lejos va a estar debajo de esa pared ahí y le voy a poner esta plantita que ustedes saben, ¿se acuerdan? La plantita que yo puse ahí, vamos a acercarle. Esta plantita, no se ve, ahí. Esa que yo puse ahí, ahí, esa plantita la voy a quitar de ahí y la voy a poner en ese banquito. En ese banquito que lo vamos a poner ustedes y yo ahora, que es ah, aquí, aquí. Ahí abajo. A mí me encantó muchísimo, muchísimo. Aquí tengo yo encima lo que la veo hoy. Esto es, lo dejé aquí encima porque como salimos con prisa, pero esto está limpio. Huele riquísimo. Eso fue lo que me regaló mi supervisora, una de las cosas. Y las toallitas de la cocina, que yo las saqué de, de las secadoras, pero me gusta ponerlas. Si no las voy a planchar al momento, yo las pongo encima de algo para que no se me estrujen. Pero bueno, vamos. Entonces compré esa planta. Esa planta que ven ahí va a ir encima de esa, eh, la, la, el está en ese blanco que le acabo de enseñar. Y así sustituyo una con la otra. Y compré unas cositas, unas cuantas cositas. Ustedes saben que a mí me encanta ir a Hobby Lobby y a los lugares. Entonces compré unas cositas, estoy buscando las tijeritas para picar los piquecitos. Para mostrarles las cositas que compré. Ustedes saben que a mí me gusta mucho. Que se me cayó algo aquí. <ríe> Ustedes saben que me gusta mostrarles. Mira esto que bello. Estos son los clips que uno les pone a los paquetes. Por ejemplo, si uno abre los chips, las papitas, y uno abre las cosas, pues a mí me gusta ponerle siempre un clip. Y los que tengo, pues, no, no me dan. Porque a veces abro un paquete de, de algo y me gusta cerrarlo. Y entonces, algunos se parten porque este material es los que tengo son de esto son es como plástico y se parten pero el que o el otro que tengo aquí como es como un plástico que para mí que es no muy bueno conseguí estos en home goods 399 así que bueno vamos a ver si me trabajan como quiero bueno y entonces voy a poner la cámara por aquí para mostrarles las cositas que compré rapidito Ustedes vieron que es Hobby Lobby, mis amores. Eso es. Eso es un mundo que a mí me encanta. Yo voy ahí y no quiero salir de ahí. Porque me encanta, me encanta todo lo que ellos tienen. Pero bueno, comenzamos con estas bellezas. Esto fue en Home Goods. Mire estas peras, qué bonitas que conseguí. Mire qué hermosas estas peras. Bellas, ¿verdad que sí? Preciosas, me encantaron. Del color de las cositas que tengo en la cocina. Lo que pasa es que como son mates, no brillan y entonces el color se ve un poco más opaco. Pero ustedes saben que yo tengo todos los, los, los electrodomésticos, como la kitchen y la cafetera, la licuadora, <ríe> la freidora de aire en este color. Y vi esto tan lindo. ¡Ay, me encantó! Entonces, ¿qué pasa? Como yo tenía una calabaza, recuerdan, en el tiempo del fall, de, la, de esa temporada, 
Cuando se terminó la época, yo saqué la calabaza, pero era exactamente este material. Y yo no quería sacarla, pero obviamente no iba. Así que yo dije, voy a comprar estas peras y las voy a poner en la cocina. Me encantaron. Entonces compré, mire qué lindos estos cucharoncitos pequeñitos. Me encantaron totalmente cuando los vi. Ya ustedes saben. Voy a quitarlos de aquí. Mire qué bonitos están. Esto es para cualquier cosa, esto es madera. Ustedes saben que los, los cucharones que yo tengo en madera y mis tablas de madera yo las cuido muchísimo y eso es algo que yo les he grabado a ustedes antes. Los cuido con aceite de oliva. Es muy, pero muy eficiente. Y les reconozco que a veces no he tenido aceite de oliva y se ven feitas porque la madera ustedes saben que pierden, pierde ese brillito que tienen originalmente. Y lo que hago es que les pongo un poquito de aceite de canola que es el que he utilizado y me ha venido resultando muy bien, pero siempre le doy énfasis a que sea el de oliva, que es el mejor que me resulta, el que, el que persevera más el brillito. Así que estas cucharitas, así que usted las ve así, cómprelas y cuando se le vaya el brillo, usted le pasa, ya una vez sequecitas y limpias, le pasa un poquito de aceite de oliva. Mire, chévere. Mire qué lindos están. Esto es para ensaladas, para lo que sea, si usted hace, lo que sea, es un cucharón normal, pequeñito. Y está al alcance de, de mi mano que es pequeña. Muy chévere. Entonces esto, yo lo vi en la góndola. Me encantó la espátula. Esta básicamente porque también es del tamaño eh, para mí, pequeña. Mire, usted ve, cuando voy a raspar el bowl, lo que sea que esté trabajando con ella, es súper chévere, no es larga. Tengo unas que son súper largas que la mano me llega acá y... El, y bueno, esta me gustó mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo la vi en la góndola, pero tiene la calabacita. Ya esa época terminó. Usualmente este tipo de cosas están en descuento. Pero no tenía descuento, no tenía nada. Estos rojos se lo pusieron después. Estaba solamente ese precio. Bueno, estaba el papel blanco. Y yo cuando fui a la caja, le dije a la, a la joven que me estaba atendiendo. Podría verificar si esto está en descuento porque esa época ya pasó. No sé si ustedes lo tengan en descuento. Solamente para verificar. Y ella preguntó, mira, de 4 dólares... Eh, 4.99 me los dejaron a 2.50 y está muy bonito me encantó mucho y esto realmente mira este dice fall is love sí la época es amor etcétera pero bueno está bien está hablando de que el fall la época de fall es amor y aquí dice give thanks si agradecido ningún mensaje es como para una época específica yo creo que está lo puedo usar en cualquier momento aparte de que el color los colores son los que yo uso en la cocina así que me encantó lo cogí la calabacita eso entonces compré esto mírenlo bien ahora mire qué hermoso está está precioso lo compré en home goods y me salió en 14.99 mire el precio ahí 14.99 ahí está 14.99 y pesa y está súper bonito la madera que a mí me encanta ese color y entonces lo compré disculpen que me dio alergia lo compré para poner aquella matita que la vamos a poner ahora. Y entonces esta la compré para ponerla allá. Que esta fue la que le había dicho, que mi esposo me había dado una sugerencia. Y es que allí iba una mata, una planta más grande. Y yo dije, ¿sabe qué? Tenía razón. Y compré esta para allá. Mire qué bonita está. Mire qué bella. Mire. Mire qué hermosa. Es muy bonita y es alta. Está súper, súper bonita. Así que... Esta es la que voy a poner allí, la vamos a poner ustedes y yo, para que vean lo bonita que se va a ver. Entonces, le voy a mostrar lo último, rapidito. Esto es el móvil hoy, yo quedé enamorada. Ustedes saben que yo tengo en mi cocina un cuadrito que dice coffee, que es, lo voy a mostrar ahora porque voy a cambiarlo, que esto es en madera oscura, esta es madera clara y es un poquito más ancho. Bueno, yo dije... Yo voy a, a cambiarlo porque este tiene blanco y negro y se, ve, y se ve más el blanco y negro. Aquel sí tiene blanco y negro las letras, pero como que este, como que, como que se ve mejor. Ya vamos a ver cómo se ve este. Y mire esta belleza que compré. Mire qué lindo. Bueno, de hecho, cabe mencionar que en Hobby lo vi esta semana. Ustedes saben que ellos tienen una semana, el porcentaje grande es eh, decoración, <coughs> decoración de, eh, de las paredes. Todo es lo que wall decor, que es decoración de paredes. Ellos tienen una semana que toda la decoración de paredes tiene un 40%. Hoy era 50%. 
Ah, entonces, de la forma en que ellos trabajan, su método es que la siguiente semana es table decor, decoración de mesa. Todo lo que sea de decoración de mesa tiene un 50%, usualmente es 40%, pero hoy era de paredes, 40%, ya la semana que viene va a ser de mesa, 40%, no sé si tengan 50 la semana que viene, pero el porcentaje que ellos usualmente dan semanal es 40%, o wall decor, que es de pared o de mesa, y en esta vez semana era de pared, mire qué bello, este cuadro, no sé si puedan apreciar bien el rosadito, mire qué lindo, el rosadito está bello, me encantó este, este, Bolki, así le decimos en Puerto Rico, un Bolki. Mire qué lindo está. Y salía en $11.99. $11.99. Y de los $11.99, miren, aquí está el precio. De los $11.99, mitad de precio. O sea, que me salió súper, súper, súper económico. Mire qué bello está esto. Lo quiero para mi oficina. Porque ahí es que pega. Y finalmente, y el último artículo, mire qué cosa más mona. Mire qué cosa más mona. Obviamente dice bless. Es un rolillo de amasar. Obviamente es de decoración. Y esto va para allí. Para esa. Déjenme mostrarle. Vamos a ir allá. Vamos a ir allá para poner la, la, las eh, peritas. Ponemos el cuadro. Y vamos a poner eh, las peritas del cuadro y vamos a poner esto. Así que, ok, lo ven en esta área. En esta área yo tengo este, que este es más oscurito. Y yo lo yo escogí este cuando lo vi porque ese que vi ahora no lo había visto realmente antes. Y me gusta este. Lo único es que este es un poco más grande y la tablita que yo tengo aquí para ponerlo es pequeña. Aún así no se ve mal, pero yo creo que le voy a quitar estas dos cositas de aquí. Para que ustedes vean cómo se ve. Ok, este es el que está ahí. ¿Verdad? Ya ustedes vieron y lo vieron con estas cositas. Vamos a quitar este. Teniendo en cuenta, ¿verdad? El sign. Teniendo en cuenta los dos jarroncitos que yo tengo aquí al lado. Ahora, miren este. Miren este. Volvemos a poner esto aquí. Que esta es la azucarera. Y este es la crema, la, lo de poner la crema. Y tal vez este se va a tapar, pero si lo pongo en el centro, ahí se va a ver mucho mejor que ustedes creen. Vamos a ver, déjenme ver, vamos a ver, puedo ponerlo ahí para que se aprecie más. Sí, yo creo que ahí se ve bien la cremita en un lado y la azul acá ahí en el centro, que ustedes creen, ¿verdad que sí se ve bien? El punto es no tapar este, ese me encanta, ese está pequeñito y me gustó porque esta madera que tiene pega con la madera de las tapas. Entonces este lo que voy a hacer es que se lo voy a dar a mi nena. Porque ya que ustedes saben que tiene la kitchen ahí así que yo tenía y ella tiene su decoración también es un poco similar a la mía. Tiene otro, otro, otras cositas añadidas, pero la decoración de ella es muy similar a la mía. Así que yo creo que se lo voy a dar a ella. Creo no, se lo voy a dar a ella. <risa> ok, entonces aquí, mire. Aquí yo tengo algo sencillo. Tengo esto aquí, que es el salero, el pimentero y la, el aceitero. Ahora bien, eso yo lo puse ahí, yo diría, ¿verdad? Que yo lo puse ahí simplemente mmm, en lo que yo conseguía, lo que me gustara. Porque esa área no es la, no es mi preferida. No es como esta, por ejemplo. Esta a mí me encanta, esa área a mí me fascina, los tonos, todo me fascina. Claro, Mr. Santa va a estar ahí solamente hasta esta semana que viene. Y cuando yo saque a Mr. Santa, tal vez en ese espacio pueda poner otra cosa, pero ustedes saben que a mí no me gusta llenarlo todo. Entonces, vamos a ver qué yo voy a poner ahí. Mire lo que hice, mire, cogí, le voy, déjenme poner la cámara para ese lado, mire. Lo que hice fue que puse esa tablita de madera y puse ahí la perita y le puse los cuchillitos al lado que por los colores de los cuchillitos que tienen madera, que tiene madera la base y tienen ese colorcito turquesita, pues hace juego. Lo voy a dejar así. Entonces el santa, ustedes saben dónde estaba el santa, pues mire, mire lo que hice. Saqué el santa, voy a dejar esa perita ahí sencillita. Entonces Mr. Santa... 
Bye. <ríe> Mr. Santa, mire qué bello es Mr. Santa. Me encanta Mr. Santa. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Pensaba ponerlo en el arbolito aquí abajo. Pero, como él no se sienta y él está de pie, no sé si se va a ver muy cargado. ¿Sabe qué lo voy a hacer? Vamos a ponerlo todo más sencillo. Vamos a ponerlo aquí al lado del candelabro. Creo que él una vez les estuvo ahí. Al lado del candelabro. Ahí lo voy a dejar. Al lado del candelabro. De todas formas, va a estar aquí solamente hasta el día 25. Así que bueno, ahí lo voy a dejar. Y dejo mi arbolito como está. Ahora sí vamos a poner el banquito de... Ok, princesas y amigos, ¿qué opinan? Mire qué hermoso se ve ese banquito ahí. Qué hermoso, me encanta. Se ve muy bonito. Qué bonito se ve. Me gusta muchísimo. ¡Oh! Me encantó. <ríe> qué lindo se ve. Vamos a... Esta pesa, está preciosa, esta me encanta. Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla aquí. Ahí. Oh, wow. De verdad que mi esposo tenía toda la razón. Deja acomodarla bien. Les va a encantar, princesas y amigos. Déjenme retirarme de lejos. Oh, wow. Mire qué linda se ve. Oh, me encanta. Me fascina cómo se ve. De verdad que hace un juego súper, súper ahí. Me encanta la planta. Se ve muy bonita. Se ve muy bonita y hace mucho juego con el espejo. Se ve muy bien. Creo que debe ir un poco más para el centro. Ese están. Déjeme. Un poco más para el centro. Para que se vea en el centro. ¿Lo ves? El centro de, del espejo. De verdad que me encantó muchísimo. Se ve muy bonita. Déjeme apagar la luz aquí para que se vea. El arbolito <ríe> encendido se ve, pre... mire qué bello, se ve preciosa, de verdad que sí, quedó muy bien, quedó muy bonito. Así que hizo un juego perfecto esa plantita ahí, ¿qué ustedes opinan? Y la otra, mire, mire, mire qué bella, mire qué bella, quedó, oh, quedó ahí perfecta. Esa quedó ahí, mire perfecta, mire, ¡Oh! quedó muy bonita, así que mire, estoy muy complacida con las elecciones que hice, y eso es todo lo que compré, eso es todo lo que añadí, eh, este cuadrito, este, lo voy a, a poner en la oficina, pero voy a esperar hasta mañana tal vez, yo se lo voy a enseñar en el siguiente vlog como lo puse, se me olvidó poner esto, en el siguiente blog como lo puse porque quiero este a ver qué cambios hago con los cuadritos que tengo. Entonces esto, mire. ¡Tara! Mire qué bonito. Ahí ustedes creen. ¿Qué ustedes opinan? Mire, sí, muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Dejé poner esto por acá. Mire qué bonito. Me encanta, me encanta. Se ve muy bonito. Puedo ponerlo ahí. Como también puedo ponerlo acá. Lo que pasa es que esto, si hubiera que subirlo, vamos a ver, déjeme ver, vamos a inventar aquí. Hey, Shell, que mucho te gusta inventar. ¿eh? Yo creo que hace más juego allá abajo. Bueno, princesitas y amigos, hasta aquí va a llegar el blog. Me voy a sentar aquí, como de costumbre, para darle el último mensaje de Rachel. Este blog es el último blog antes del día de Navidad. Quiero desearle una feliz Navidad, mucha paz, mucho amor, mucho amor, mucha felicidad. Mucha empatía con cada uno de ustedes. Eh, y los que no la celebran, los quiero mucho. Los abrazo desde aquí. Eh, es importante que ustedes sepan que Rachel 
los quiere mucho a ustedes. Yo no los conozco a ustedes en persona realmente, pero cuando yo les abro la puerta de mi vida, de mi corazón, de mi hogar a ustedes, es porque realmente ustedes componen algo para mí. Hay muchas personas que dicen no, porque tal eh, youtuber está en YouTube por el dinero. Le voy a decir algo. Eh, puede ser que un porcentaje grande o pequeño esté en YouTube por el dinero, porque realmente YouTube es un trabajo. Para los que devengan dinero de YouTube, es un trabajo, es un part-time, es un full-time, como sea que lo, to lo, lo tomen. Pero yo diría que muchas personas, y lo digo por mí, aman a su, a su, a su gente, aman a su familia cibernética, porque ya una vez tú dedicas sean 5, 10, 15 minutos de tu tiempo, una hora, dos horas, en crear un contenido para una familia cibernética, para tu equipo, para esas personas que trabajan día a día para, para sacar de su tiempo, para mirar tu, tu, tu video. Tienes que quererlo, porque realmente esto no solamente es por dinero, al menos yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Hablo por mí y creo que yo tengo, tenemos un ejemplo para las personas que ven el canal de Doña Ivonne. Doña Ivonne, yo siempre le digo que ella es la pionera. ¿Por qué? Porque yo, yo conocí a YouTube por ella. Doña Ivonne, yo conocí a YouTube viendo sus recetas, viendo sus videos. Y Doña Ivonne para mí es una persona muy especial, una guerrera incansable. Una persona que tiene empatía con las personas que sufren. Y hay muchas cosas que uno debe de ver en un YouTuber antes de uno suscribirse a su canal, al menos en mi pensamiento. Y cuando una persona se suscribe a mi canal, yo digo... Me siento agradecida porque esa persona apostó y dijo, yo voy a tocar este botoncito para suscribir, suscribirme porque lo que estoy viendo me gusta. Y eso para mí vale muchísimo. Y vuelvo y digo, mucha gente y todos los que estamos en YouTube, eh, cuando se devenga dinero, se devenga dinero porque esto, vuelvo y le digo, es un part-time o es un full-time para mucha gente. Eh, pero eh, lo haces con amor, lo haces con dedicación. Yo todo lo que le digo a ustedes todo lo que sale por mi boca es realmente con mucho amor. Yo los quiero mucho a cada uno de ustedes. Yo tengo personas en mi canal que están conmigo desde el día uno. Y ahí están. Y ustedes saben quiénes son. Ahí están. Yo los he mencionado. Yo las he mencionado. Ahí están conmigo. Desde el día uno. Siempre dan sus likes. Siempre comentan. Y a veces veo que no comentan. Y yo sé que están en sus vidas, en sus rutinas. Y yo sé que ahí está el... El, esa, esa vista de esa persona porque las personas que realmente están contigo siempre lo vas a ver y eso no solamente en YouTube en la vida de uno personal cuando tienes a alguien que te da su amistad que te da su tiempo que te da un segundo de su vida eso hay que valorarlo hay que querer a esa persona hay que respetarlo hay que tener empatía y todo esto redondea lo que dije al principio para mí, ustedes son mi familia cibernética, yo los quiero mucho, yo oro por cada uno de ustedes. Yo le pido a Dios que sus vidas sean felices, que sean eh, successful, eh, eso significa en español, que sean exitosos, que todo lo que hagan en la vida les vaya bien, que Dios les ayude en todo lo que ustedes hagan, porque mi gente, estamos en este mundo prestado, la realidad es, es esa, hoy estamos, mañana no lo vamos, no, no estamos. Hay mucha gente que ya no están con nosotros, tal vez estuvieron hace un tiempo y ya no están, y así es la vida. Y por eso es que yo siempre les enfatizo, siempre al final de mis videos, vamos a querernos, vamos a respetarnos sobre todas las cosas, vamos a amarnos, porque el respeto y el amor debe de ir, mire, a la mano. Deben de, debe de haber un respeto, debe de haber amor. Así que ustedes sean felices, sonríen ante cada situación, no importa cuán difícil sean, sonríale a la vida, miren afuera y digan qué lindo está el día, qué hermoso está el día, aunque el día de nosotros no vaya bien, qué lindo está el día, tengo que agradecer que yo veo esa luz del sol, tengo que agradecer que cuando yo respiro, cuando yo inhalo, yo puedo respirar ese aire que Dios me da, que cuando llega la noche puedo ver cómo cae la noche. Todas esas cosas son privilegios que tenemos. Cuando comemos un plato de comida, gente, cuando tomamos un vasito de agua, sea lo que sea que podemos consumir como alimento, también es un privilegio. Y orar y pedirle a Dios por esas personas que no tienen ese privilegio. Hay personas que están tristemente en una situación de salud muy dura, muy dura, muy dura, que no pueden hacer lo que muchos de nosotros hacemos. Y lo digo con, con la mano en el corazón. 
lo digo con la mano en el corazón porque yo tengo gente muy cercana a mí que están pasando situaciones muy difíciles, eh, una persona en específico, y yo sé lo que es hoy estar bien y mañana no. Y le doy gracias a Dios porque cuando tenemos fe, cuando tenemos amor por el uno al otro, siempre podemos ver la luz al final del camino. Porque sabemos que Dios es el que siempre tiene el control de todo. Porque siempre tratamos de hacer lo mejor y cuando tú haces lo mejor, tú sabes que todo lo que va a pasar es porque así Dios lo permite. Así que princesas y amigos, quiéranse, sean felices. Sonrían ante cada situación, disfruten este 25, este 24, coman su lechoncito si es que comen lechón, todo lo que vayan a hacer. Yo voy para casa de mi niña, voy a disfrutar allá con ella. Así que los quiero mucho, recuérdenlo siempre, Reiche nos quiere mucho, Reiche nos quiere, sí, los quiero mucho. Y vayan al canal de nuestra hermosa y nuestra pionera, Doña Ivonne Chinea, así se llama, los que no la conocen, se llama Ivonne Chinea, ahí en la... En la información del video, yo siempre tengo ahí el canal de ella y el de su esposo que se llama Kel Kevin, Ke Kevin, Kelvin Mensa, ese es su esposo. Vayan a sus canales, apoyen. Vamos a apoyar a todas las personas que están en YouTube que tienen contenido bueno para darnos siempre ese, 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 ese empujoncito para sonreír, ¿verdad que sí? Así que cuídense mucho, los quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Siempre sonreír, no se olviden de eso. Reciba un abrazo fuerte de Rachel, un abrazo caluroso. Bye.